नमस्कार मेरा नाम सान्या छाबरा है और यू सिविल सर्विसेज परीक्षा में इस बार मैंने एटी रैंक हासिल किया है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि नोट मेकिंग कैसे की जाती है रही बात प्रिलिम्स मेंस या इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में जो नोट मेकिंग है उसका काफ़ी रोल है बिकॉज अगर आप नोट मेकिंग करते हैं तो एंड स्टेज पर रिवाइज़ करनी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं अब ये चॉइस रहता है कि आप ऑनलाइन नोट मेकिंग करें या ऑफलाइन ये आपकी कन्वीनियंस और कंफर्ट के ऊपर है बट रेकमेंडेड रहता है कि आप ऑनलाइन करें सो दैट इट इज़ ईजियर कि आप उससे एडिट कर सकें ऐड ऑन कर सकते हैं जो भी आपको डिलीट करना है वो आप कर सकते हैं तो सेपरेट फाइल्स बनाएं या सेपरेट नोटबुक्स बनाएं हर पेपर की जी एस वन टू थ्री फोर या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जी एस वन में जितने भी सब ब्रॉड हेडिंग्स हैं चाहे वो हिस्ट्री है जोग्राफी है सोशल इशूज़ हैं उनकी सेपरेट नोटबुक्स बनाएं उसमें जो सब्जेक्ट वाइज की वर्ड्स या टॉपिक्स गिवन है टू बी कवर्ड उसको आप अलग से नोटबुक में लिखें और उस हेडिंग के अंडर जो भी आप स्टैटिक पढ़ रहे हैं या करंट से पढ़ रहे हैं उसी हेडिंग के अंडर ऐड कर दें जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंडेंस होके आपको बहुत इनरिचिंग मटीरियल मिल जाता है जब आप रिवाइज़ करना शुरू करते हैं ध्यान में रहे कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो पहली रीडिंग में नोट्स ना बनाएं जब आप पहली रीडिंग में नोट्स बनाते हैं तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है और फिर कई बार पूरी नोटबुक में हम जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हैं वो सेम लिख देते हैं तो सेकंड या थर्ड रीडिंग में आप नोट्स बनाएं ताकि आपको पता चल जाए कि क्रिस्प नोट्स कैसे बनाने हैं और जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं सिर्फ वही आप नोटबुक में नोट डाउन करें ताकि आपके नोट्स रेपिटेटिव ना हो तो नोटबुक सेपरेट करें स्टैटिक और करंट सेम जगह पे आप नोट्स बनाएं अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो जो वो आपको नोट्स दे रहे हैं उसमें आप करंट के नोट्स या और कहीं सोर्स से जब आप पढ़ते हैं तो उसी मटेरियल में वहीं ऐड कर लें क्योंकि अगर आप एक ही नोटबुक करंट अफेयर्स की बनाते हैं तो मेरा मानना यह है कि वो फिर बाइफोकेट नहीं हो पाती है नॉलेज जब आपको मेन्स में नॉलेज चाहिए सब्जेक्ट वाइज या वहाँ पर आपको रिप्रोड्यूस करनी है वो चीज़ें तो इजी रहता है जब आप उसी तरह से रिवाइज़ करें तो वो आपके दिमाग में उसी तरह से इम्प्रिंट होता है और उसे फिर एग्ज़ाम में लिखना इजी हो जाता है और उसके अलावा मैंने स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एक अलग नोटबुक प्रिपेयर करी थी जिससे क्या होता है कि स्कीम्स हर आंसर में आपको बहुत हेल्प करती हैं अगर आपको कंक्लूजन में गवर्नमेंट स्कीम देनी है या किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में स्पेसिफिकली पूछा है उसके लूप होल्स बताने हैं या इम्प्रूवमेंट्स बतानी है तो स्कीम्स कम हैंडी तो उसके लिए मैंने एक अलग नोटबुक प्रिपेयर करी थी इट इज़ अप टू यू कि अगर आप सोशल स्कीम्स को सोसाइटी में डालना चाहते हैं इकोनॉमिक स्कीम्स को इकोनॉमी में डालना चाहते हैं जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे लेकिन ये ध्यान में रखें कि नोट मेकिंग करना बहुत एसेंशियल है क्योंकि एंड में जब आप रिवाइज करते हैं मटीरियल तो नोट्स ही आप रिवाइज कर पाएंगे ओरिजिनल सोर्स को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है आई होप इट हेल्प्स यू ऑल द वेरी बेस्ट धन्यवाद